हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी मास्टर आई एम जी एस राय टूडे इज फोर्टी थर्ड लेक्चर तो ये हमारा तरतालीसवा लेक्चर है तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आती है वो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल आइकन दबा लेना और अगर पुरानी वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्ले सेक्शन में चले जाइए चैनल पर क्लिक कीजिए प्ले ओपन करो वहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी प्ले के अंदर आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी आपके एग्जाम से संबंधित फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है या फिर वीडियो सेक्शन में चले जाइए ये हमारी पेड पीडीएफ है पेड पीडीएफ परचेज करने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ओयोज स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर तो ओयो के रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया रजनीश कुमार को क्या आंसर है रजनीश कुमार इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव एग्रीड टू सेट अप देर क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप दे ज्वाइंटली एग्रीड ऑन ए डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम अंटिल विच ईयर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं वे संयुक्त रूप से किस वर्ष तक विस्तृत कार्य कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं तो किस ईयर तक 2023 तक इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जी डी पी फॉर फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एट विच परसेंट तो एस एंड डी ग्लोबल एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग ने विथ वर्ष दो हजार यहाँ पर बाईस आएगा बाईस के लिए भारत की जी डी पी को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है कितने प्रतिशत किया है नौ पॉइंट पांच प्रतिशत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच नेशन इज द होस्ट ऑफ द आउट ऑन गोइंग टू डे एस सी ओ साइबर सिक्योरिटी सेमिनार तो कौन सा देश चल रहे दो दिवसीय एस सी ओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा संगोष्ठी का संगोष्ठी का मेजबान है तो कौन है भारत जो है इसकी मेजबानी कर रहा है अब एस सी ओ की स्थापना कब हुई और भारत को एस सी ओ का जो है इसका दर्जा एस सी ओ के मेंबर का दर्जा कब मिला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा द इंडियन बैडमिंटन कॉन्टिजेंट वन हाउ मेनी मेडल्स एट द फोर्थ एशिया यूथ पैरा गेम्स चौथे एशिया युवा पैरा खेलों में भारतीय बैडमिंटन दल ने कितने पदक जीते हैं तो भारतीय बैडमिंटन दल ने पंद्रह मेडल्स जो है टोटल जीते हैं फिफ्टीन मेडल्स अटल टनल विच वॉज सेन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी तो मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर कीजिए काफी बच्चों ने आंसर किया काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट किया कि सर आपने आंसर नहीं बताया तो फिर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है अटल टनल अटल टनल किस राज्य में है हिमाचल प्रदेश में आपके लिए क्वेश्चन है अटल टनल की लेंथ कितनी है अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है एग्जामिनर पूछने को कुछ भी पूछ सकता है अटल टनल बहुत न्यूज में रहता है बहुत टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं काफी चीजें हैं जो अटल टनल से संबंधित इंपॉर्टेंट है तो इसकी लंबाई भी याद रखना आप लोग हाल ही में खब... ये तो हो गया क्वेश्चन विच टू टूरिस्ट एरियाज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द स्ट्रेटेजिक एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर तो दो जगह है दो पर्यटन क्षेत्र है जो की रणनीतिक क्षेत्र भी घोषित किए गए हैं कौन कौन से है गुलमर्ग और सोनमर्ग गुलमर्ग और सोनमर्ग अगर आप कभी घूमने गए हो तो बहुत बर्फ पड़ती है यहाँ पर वैलीज है बहुत ज्यादा बर्फ देखने को यहाँ पर मिलती है और बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग में तो शायद अगर आप कभी गए हो घूमने के लिए या फिर आपने कभी कोई इनसे संबंधित वीडियो फोटो देखा हो तो आपको पता हो रामनाथ गोयंका अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड एनुअली इन इंडिया फॉर द एक्सलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड तो जो रामनाथ गोयंका अवार्ड है रामनाथ गोयनका पुरस्कार है वो किस चीज से संबंधित है पत्रकारिता से किससे जर्नलिज्म से संबंधित है रामनाथ गोय का पुरस्कार कैप्टन हरप्रीत चंदी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू कंप्लीट इज सोलो अनसपोर्टेड एक्सपेडिशन टू द साउथ पोल द इंडियन ओरिजिन इज ए सिख आर्मी ऑफिसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री किस भारत मूल का एक सिख सेना अधिकारी निम्नलिखित में से किस देश के अंदर है किस देश के अंदर है यूनाइटेड किंगडम के अंदर कहां पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसकी कैपिटल क्या है बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है मैंने आपको सारी कैपिटल्स जर्मनी फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स याद करवा रखी है अब तक आपको याद हो चुकी होंगी ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स विल हैव टू अंडर गो मैंडेटरी क्वारंटाइन फॉर हाउ मेनी डेज एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस पहले आपको पता कुछ और गाइडलाइंस थी पहले क्या था चौदह दिन का जो है यहाँ पर क्वारंटाइन पीरियड था अब कितने टाइम का है सिर्फ सात दिन का क्वारंटाइन पीरियड रह गया है अब जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 
और किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट हो बाइलिंगल रहेगा सब्जेक्ट वाइज रहेगा आपको सारे फैक्ट जो है जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन पे बेस्ड है टोटल बाईस हजार क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में बाइलिंगल रहेगा आप इसका सैंपल देखना चाहें व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसका सैंपल चेक कर सकते हैं उसके बाद परचेज करना ना करना आपकी मर्जी है टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम में गलतियां नहीं करना चाहते नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स और स्टडी मेटेरियल के लिए आप लोग हमें नाइन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं Which state has launched the Obawa Art of Self Defense Training Program for 50,000 girls students? काफी important है किस राज्य ने 50,000 छात्रों के लिए Obawa Art of Self Defense Training कार्यक्रम शुरू किया है तो किस राज्य ने कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक ने याद रहेगा आपको राइट right आंसर क्या है कर्नाटक 50,000 लड़कियों के लिए यहाँ पर इन्होंने छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जिसको कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं उन्होंने शुरू किया Which star footballer of India has jointly topped the list of most goal scorer in the ISL history? तो भारत के किस star footballer ने ISL इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले वालों की संयुक्त सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है किसने किया है सुनील शेत्री ने सुनील शेत्री आपको पता है फुटबॉल से संबंधित है मैंने काफी बार पूछा भी था आपसे पहले वीडियोज में IIT Hyderabad has launched an AI based job portal जिसका नाम क्या है स्वराज एबिलिटी क्या नाम है स्वराज एबिलिटी फॉर पीपल विद डिसबिलिटीज विद फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम विच बैंक तो IIT आई टी हैदराबाद ने यहाँ पर देखो तीन चार क्वेश्चन कवर हो रहे हैं IIT आई टी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है किन के लिए पी डब्ल्यू डी लोगों के लिए नाम क्या रखा स्वराज एबिलिटी क्या नाम रखा स्वराज एबिलिटी याद रहेगा आईआईटी हैदराबाद एआई बेस्ड जॉब पोर्टल स्वराज एबिलिटी किन के लिए पीडब्ल्यू के लिए पर्सन विद डिसबिलिटीज के लिए और इस इस जो है ये जो लॉन्च किया गया है जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इसको फंडिंग किसके द्वारा की गई इसको फंड किसने किया कोटक महिंद्रा बैंक ने किसने फंड किया कोटक महिंद्रा बैंक ने तो ये सारी चीजें आप लोग जो है फैक्ट्स याद रखेंगे How much amount has been granted by ADB Asian Development Bank to the government of India through a sovereign loan in 2021? So, 2021 के अंदर ADB द्वारा भारत सरकार को sovereign loan के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है? कितनी राशि? 4.6 billion US dollars. The final match of the 2022 ICC Under-19 World Cup Championship was held at. सर विवेन रिचर्ड स्टेडियम इन विच कंट्री इज दिस स्टेडियम बेस्ड तो सर विवेन रिचर्ड स्टेडियम में जो है फाइनल खेला गया फाइनल मैच खेला गया अंडर 19 वर्ल्ड कप का तो अब ये पूछा गया कि सर विवेन रिचर्ड स्टेडियम किस राज्य में है या फिर किस देश के अंदर है ये क्वेश्चन आपके लिए यहां पर पूछा गया किस देश में है ये एंटीगुआ एंड बारबूडा एंटीगुआ और बारबूडा देश के अंदर है ये Which country will get weaponized drone for the first time? किस देश को पहली बार हथियार बंद ड्रोन मिलेंगे भाई जो खरीदेगा उसी को मिलेंगे जर्मनी Who has been appointed as the new foreign secretary of the government of India? भारत सरकार के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया है मोहन कवात्रा को मोहन कवात्रा को जहां पर फॉरन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली एग्जामिनर नहीं पूछता लेकिन भाई एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है वो कुछ भी पूछ सकता है तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है जो बच्चा हर एक पॉइंट से हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करता है वही एग्जाम में सक्सेस होता है आपने देखा होगा यूपीएससी के लिए पहले कट ऑफ एक सौ तक जाती थी एक तक कट ऑफ जा रही थी लेकिन अब कट ऑफ क्या चली गई है नाइनटी तक कट ऑफ रह जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट के क्वेश्चन पूछ लेता है जो बच्चा सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार रहता है तो उसको जो है वो प्रीलिम्स क्लियर कर जाता है वो एग्जाम क्लियर कर जाता है वो जॉब ले लेता है लेकिन जो बच्चा सिर्फ देखता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए और उनसे संबंधित ही आगे पढ़ा ये चीज हर बार काम नहीं करती हाँ ठीक है सौ में से दस बार ये चीज जरूर काम करती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े और उनसे संबंधित कुछ आगे चीजें पढ़ी और आप जो है एग्जाम क्लियर कर गए दस बार तो जरूर ये चीज जो है लागू रहेगी लेकिन हर बार 90 परसेंट नहीं होती ये बात ध्यान रखना हर बार नए बच्चे जो हैं आगे आ जाते हैं क्योंकि जो हर 
एग्जाम को अच्छे से देखता है वही जो है एग्जाम को अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से देखता है वही जो सक्सेस ले पाता है तो हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम नहीं करते कुछ बार काम करते भी हैं कुछ हेल्प आपको मिलती भी है लेकिन फिर भी आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहना है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द उद्यम क्रांति योजना तो उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार की गई है अब मुख्यमंत्री सॉरी मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है करंट टाइम पे विच स्टेट हैज द फर्स्ट शी ऑटो स्टैंड अप स्टैंड सेटअप पहली शी ऑटो स्टैंड किस राज्य में स्थापित किया गया है अगेन वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आंध्र प्रदेश के अंदर अब महिलाएं सिर्फ और सिर्फ जो है घर के अंदर रोटी नहीं बनाएंगी घर के अंदर कपड़े नहीं धोएंगी वो यहाँ पर ऑटो भी चला सकती हैं। इससे पहले पिंक बसेस का कॉन्सेप्ट आ चुका था पिंक बसेस महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी बसेस के अंदर ड्राइवर का जो कॉन्सेप्ट है कर्नाटका ने शुरू किया था और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आ चुके हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ तो कई बार क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट के वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखने को लेख आ जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रही है भारत के अंदर इस पर क्या क्या काम किया जा रहा है आप कुछ सुझाव सुझाव दीजिए या फिर आप इसके हक में किस तरह से सहमत हैं मतलब अगर महिलाएं बाहर का काम करेंगी तो घर का काम कौन करेगा तो इस तरह से आप लोग जो है बहुत सारी चीजें जो आपको इस तरह से क्लासरूम प्रोग्राम में करवाई जाती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आप ये सारे पॉइंट आपके जो पैराग्राफ में लिखते हैं चाहे वो मेन्स का आंसर हो या फिर वो ऐसे हो अगर इसमें आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीजें लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं कि बच्चे ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं इसको बहुत सारा पता है इसको देश दुनिया के अंदर क्या चल रहा है पता है इसी तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन्स ने बहुत अच्छा काम किया है जैसे गीता गोपीनाथ तो वो चीजें आप लिखा करो ऐसी चीजें ऐसे में आंसर राइटिंग में बहुत इन्हांस करती है आपके आंसर को मेन्स के अंदर आपके जो अलग से क्लासेस दी जाएंगी आपको जैसे भी ये क्लासेस दी जा रही है सीरीज मेन्स के अंदर भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी लेकिन अगर आपका जो है अच्छा रिस्पांस रहता है तब अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो फिर पेड क्लासेस कर दी जाएंगे इंडियन इकोनॉमी हैज बीन प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन द करंट फिजिकल एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है सात एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट्स मैं डेली आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर किसके अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ रेट है क्या जीडीपी ग्रोथ रेट है क्या फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट है मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं तो आप इसको क्या करो नोट डाउन कर लो एक पेज के ऊपर लिख लो और जिस बच्चे ने लिख लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर इसके अंदर आपने इतने परसेंट बताया इसके अकॉर्डिंग इतने परसेंट बताया क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहां पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया तो फिर गई भैंस पानी में ठीक है कन्फ्यूजन नहीं रखनी है रिवाइज करो दो तीन बार तो आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी और सीखने को मिलेंगी ठीक है और ये सब चीजें अवेलेबल हैं आप लोग ले सकते हैं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना सारी चीजें वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी थैंक यू